，别，赶紧冷敷，早点消肿。哎，已经消肿了，已经消肿了，已经消肿了，哪有这么快？给我看看，真的消肿了，这雪糕我还是吃了吧。你不是不爱吃雪糕吗？啊，我现在爱吃了。好吃、啊！怎么回事？我刚刚从那边过来，看见韩露在地上昏迷不醒，周玉科也在边上发呆，大概是吓傻。救护车已经把韩露拉走了，赵老师也跟去。周玉科，到底怎么回事啊？刚才韩露从楼梯上滚下来，然后头撞到柱子上，就昏过去了。怎么滚下来的？我也不清楚。当时还有其他人在现场吗？其他同学离得都比较远。那你还看到哪些细节？你们不要再问了，我刚才就看了那些。哎，周玉科有点反常啊。有没有通知韩露家长？已经通知过了。怎么办？韩露不会有事吧？哎呀，没事儿，老师都跟去医院了，不会有事儿啊。同学都回去上课吧，散了吧，散了。你也不要太伤心，韩露身体那么好，他绝对不会有事的。是啊，韩露初中的时候就是校排球队的主力，对吧？还带着全队拿了市冠军，那身体素质和协调能力都是公认最棒的。要说他从楼梯上滚下来，鬼才信。总之啊，这事儿没那么简单。我看周玉科的表情就觉得有问题。这好端端的校园生活，变成悬疑大片了。既是江华专余，然有既录见于孔子曰：“既是将有事于专余。”孔子曰：“求，吾乃尔事过于。夫专余，昔者先王以为东盟主，且在邦域之中矣，是社稷之臣也，何以伐为？”然有曰：“夫子欲之，无二臣者，皆不欲也。”孔子曰：“周玉科，你站起来。同学受伤了，学校和家长自会妥善处理。你魂不守舍，在那发什么呆？你知不知道后年就要高考了？你以为你一定能考得上美院吗？”老师，周瑜科修的音乐。我叫你插嘴了吗？我的意思你明白吗？那你能考上梅院吗？老师，我修的舞蹈。王文凤，你也给我站起来。你们还嫌这个班不够乱是不是？你们嫌这个班事情还不够多是不是？能不能像一班学学？啊，让我这个班主任省省心。啊！哎呀，气死我了，气死我了！带完这件，再也不当一级班班主任了。像钱老师这样带个重点班多好。这是谁又气着你了呀？本以为当个一体班班主任压力小一点，没想到这群孩子都不按套路出牌。赵老师，韩露的情况怎么样了？刘老师，你来的正好。今天医院刚来电话，情况不怎么好。韩露颅内有血块，刚做了开颅手术，还没醒呢。开颅手术这么严重？他父母。长期在外地，明天才能到。通知了他姑妈了
，牛老师你别担心，医生说没有生命危险。冯校长，是我。微博，有人发微博了。好的，一定查。我会通知办公室的其他老师。嗯、校长说什么？要查啥？有人把韩露受伤的照片发到微博上去了，让所有老师都查一下，所有的学生，看谁没有交手机。牛教怎么还没来？我也不知道，教练从来不会晚的。队长，要不咱们今天休息吧？你可别想的太美了，教练可能临时有事，咱们今天还是按训练计划来吧。先热身。还没醒呢，哎呦，手术都过了几个小时，麻药都应该散了吧？医生来了。哎，医生，孩子大概什么时候才能醒过来？一般情况下，全麻手术过后，会正常醒来的，但他属于颅脑外伤，清除血块对神经多少有些损伤，有些人还得持续昏迷一段时间。医生。那还得多久啊？这个不好说，看个人情况，有的人时间长，有的人时间短，也有的人终身不醒。哎哎，你们也别太紧张，这个患者的情况不是特别严重，变成植物人的可能性非常小。哦，那就好。我刚从牛教那儿回来，他说韩露做完手术，估计还在一段时间才能醒过来，但是没有生命危险。怎么会这样？那我们能去看他吗？你们班主任同意就可以了。啊，那估计没戏了。啊，对了，一会儿老师过来查手机了。嘿，哎呀，放心啦，哥的手机没那么容易被查到。不是这个，韩露的事情没有那么简单。你也这么认为？我看周瑜科的反应太不正常了。不要再问了，我刚才就看了那些。哎，周瑜科，你站起来。据我观察，周瑜科性格孤僻，平时和韩露几乎没有什么交集。按说事情过后，他不应该一直那样感到不安。也许。他在隐瞒什么？那假设他在隐瞒什么，一定是因为害怕什么？他隐瞒的可能是韩露从楼梯上滚下来的原因。那他害怕的就是，是谁让韩露摔下来的？李观海，我也这样认为。咱们学校和韩露有过节的，就只有他了。但是咱们没有证据，这样怀疑人家也不好。那我们再去问问周玉科。按目前的状况，他轻易不会说的。摄像头。